സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണല്ലോ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പതിവ് പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റുകളൊക്കെ അറിയിക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും ഉപയോഗിക്കാം ഡിന്നറിനും കഴിക്കാം നാല് മണിക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ് തയ്യാറാക്കണത് അതായത് നമ്മൾ പുട്ടാണ് അതായത് ചെമ്പ പുട്ടുപൊടി കൊണ്ടുള്ള പുട്ടാണ് തയ്യാറാക്കണത് അപ്പം അത് ഒരുവിധം എല്ലാവരും ഒക്കെ ചെയ്യണതാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങളും ഒക്കെ ഇതൊന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പതിവ് പോലെ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി കളയാം നമ്മൾ സ്വല്പം ഉപ്പ് ഒരു ബേസിനിലേക്ക് ഇട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതൊരളവില്ലാട്ടോ ഇതിനാ ഞാൻ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പറയാം കുറച്ച് വെള്ളം കാൽ കപ്പം ഒഴിച്ചു അത്യാവശ്യം പിന്നെ നമുക്ക് ചിരണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങയാണ് ഞാൻ ചിരണ്ടിയാക്കണേ അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഭാഗം അതിലേക്ക് ഇട്ടു ഉപ്പും വെള്ളവും തേങ്ങയാണ് ഇപ്പോൾ ബേസിനിലുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നനയ്ക്കാനുള്ള പൊടി ചേർക്കുവാണ് അതായത് ചെമ്പ പുട്ടുപൊടി അതാണ് നമ്മളിന്ന് പുട്ട് ചൂടണത് ചെമ്പ പുട്ടുപൊടി കൊണ്ടുള്ള പുട്ട് അതിനിത് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് വടിച്ച പൊടി കണ്ട പൊടി കണ്ടു ഇത് നമുക്ക് ബേസിനിലേക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ നനവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പൊടിയും കൂടെ ഇടേണ്ടി വരും കേട്ടോ നമുക്ക് തൽക്കാലം നോക്കാം നോക്കാം കുറച്ചിതിൽ ഇരിപ്പുണ്ട ഞാൻ നനച്ച് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതേ ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് ഇതിൽ വെച്ചിരുന്നു അതും കൂടെ ചേർക്കുവാണേ കാരണം വെള്ളം നനവുണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇതും കൂടെ ചേർക്കാനുള്ള നനവുണ്ട ഇനി വെള്ളം ചേർക്കേണ്ടി വരൂല നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ കൈകൊണ്ട് ചുമ്മാ തേങ്ങനെ ഞരടി ഞരടി പുട്ടിന് നനയ്ക്കും പോലെ സാധാരണ അരിപ്പൊടി നനയ്ക്കും പോലെ തന്നെ വെള്ളം നോർമൽ വാട്ടർ അല്ലേ സാധാരണ വെള്ളം അത് നമ്മൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ വെള്ളവും അതിന് ചേരാനുള്ള ഉപ്പും ആവശ്യത്തിനുള്ള തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് തിരുമ്പും കൈകൊണ്ടേ എന്നിട്ട് തിരുമ്മിയിട്ട് ആ മിക്സിയിലേക്കാണ് പൊടി ചേർക്കണത് സാധാ വെള്ളം തന്നെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ശരിക്ക് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഞരടണം എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പും വെള്ളവും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ മിക്സായി കിട്ടാനാ കേട്ടോ അതെ ഒരു പൊടിക്ക് വെള്ളം കൂടെ വേണം ഒരു പൊടിക്ക് ഇച്ചിരി നനവ് കുറവുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഉണക്ക് പോലെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊടിക്ക് കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ തളിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നനയ്ക്കാൻ അതെ ഒന്ന് മാറിക്കേ ക്യാമറ അതെ ഒരു പൊടിക്ക് അതെ കണ്ടോ അതെ ഇതിലേക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തിരുമ്മിയെടുക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ സാധാരണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പുട്ടി ഇന്ന് പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഓർഡിനറി പൊടി അരിപ്പൊടി നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെമ്പാ പുട്ടിൻ്റെ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ടേസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കുമാണ് ചെമ്പാ പുട്ട് താല്പര്യം എനിക്ക് അരിപ്പുട്ട് അച്ചിരോടെ താല്പര്യം ഇഷ്ടക്കുറവില്ല എങ്കിലും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അരിപ്പുട്ടാന്ന് മാത്രം ഇനി ഞാൻ ദേ ഇപ്പം ഇത് പാകമായി നനവ് ദേ കറക്റ്റ് നനവാണ് അതെ ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടി പോലെ വീണ്ടും ദേ നനഞ്ഞിരിക്കണ പൊടി അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ കണ്ടു ഞാൻ ഞാൻ മൂടി ഇത് എങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് വെച്ച് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് പിടിക്കുക നമ്മൾ കുക്കറിനകത്ത് ആട്ടോ ചൂടണതാണ് കുക്കറിൽ ഒരെണ്ണം കണയിലും ചൂടാം ഒരെണ്ണം ചിരട്ടപ്പൊട്ടിൻ്റെ കണയിലും ചൂടാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചേച്ച് അത് അടച്ച് ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം വെള്ളം ഒന്ന് തകന്നു വരുമ്പോഴാണ് പുട്ട് നമ്മളതിലേക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കണത് ആ നമ്മളൊരു ചെറിയ കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഉണ്ട് കൂട്ടോ വെള്ളം തികന്നു വരുമ്പോഴാണ് പുട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കണേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതെ പുട്ട് ഇടാനുള്ള കുറ്റി അതിൻ്റെ അടിയിൽ ദേ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ബേസായിട്ട് വെക്കണം ഇതീ കൂടെ ആവി വന്നത് അത് അടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇച്ചിരി നനവുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ എന്നോർത്ത് വെച്ചതാ കേട്ടോ അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കുമ്പോൾ കാണിക്കാൻ കാണിക്കാം
കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി തേങ്ങ ഒത്തിരി കുറച്ച് ഒരു പൊടിക്ക് കേട്ടോ പൊടിക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളു പിന്നെ പൊടി പൊടി നമ്മൾ കൊത്തിത്തിരികി വെക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ അരിപ്പുട്ടൊക്കെ ചുട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവി വരൂല കുത്തിത്തിരികി വെക്കരുത് അതെ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് വാരി വെച്ചാൽ മതി അത്ര മതി അത് മതി പിന്നെ അതെ നിറച്ചിങ്ങനെ തിരികി വെച്ചാലും ആവി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഇട്ടേച്ച് വേണം വീണ്ടും തേങ്ങ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം വെക്കാം കുക്കറിൽ ആവി വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് വെക്കും ഇത് ഈ പുട്ട് കുറ്റി കുക്കറിൻ്റെ ഹോളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടപ്പ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം വെച്ചാലോ വെക്കാം വെക്കാം വെള്ളം ഇരന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാ ഒരു സ്വല്പ നേരവും കൂടെ അതിലിരുന്ന് വേവണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരി എടുക്കാം നമുക്കിത് ചെറ്റപ്പുട്ടിലേക്കും ഇതുപോലെ ചൂടാനായിട്ട് നോക്കാം അല്ലെ അടിയിൽ ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇട്ടോ സ്വല്പ ചെറ്റപ്പുട്ട് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും അല്ലേ അതെ അപ്പക്ക് ചെറ്റപ്പുട്ടിനോട് താല്പര്യമില്ല പുട്ടില് മറ്റേ പുട്ട് തന്നെയാ ഇഷ്ടം ഇപ്പോഴും പറയും കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ടാക്കട്ടെ അതെ പോരെ മതി മതി നമുക്ക് അങ്ങ് മൂടി വെച്ചാലോ പ്രാണിയൊന്നും കയറാതെ അത് ഊരുമ്പ ഇതങ്ങ് വെക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ സമയ ലാഭവും ഗ്യാസ് ലാഭവും അതെ മൂടി വെച്ചു കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ അതെ ഇതിന്റെ ഹോളിലൂടെ എല്ലാം ആവി വന്നു തുടങ്ങി നമുക്ക് ആവി വന്നാലും ഒരു പൊടിക്കൊന്നും അതിൽ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒന്നോടെ ഒന്ന് വേവാനായിട്ട് എന്നിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിരിക്കും വെന്തിരിക്കും നമുക്ക് പുട്ടിന്റെ കൂടെ പഴം പോരെ മതി 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 നമുക്കെടുത്താലോ എടുക്കാം ആവി നന്നായിട്ട് വന്ന ഒരു മിനിറ്റോളം ഇരുന്നു ഇനി എടുക്കുക കേട്ടോ അതെ ചുമ്മാ എടുത്താൽ മതി ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് കെട്ടപ്പെട്ടങ്ങ് വെച്ചാലോ വെക്കാം വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ അടിയിൽ ഹോളുണ്ട് അത് അങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കാൻ മതി കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവി കയ്യിലേക്ക് പിടിച്ചു വരാം അതും അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടോ കൂട്ടി വെച്ചു നമ്മളാ ആദ്യത്തെ പുട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം തീരെ സ്ലോയിലേക്ക് ആക്കി കാരണം ഇത് വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ ആവി വന്നത് കയ്യിലേക്ക് അടിച്ചാൽ കൈ പൊള്ളും അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്മിലേക്ക് വെച്ചേച്ചാട്ടോ അടുത്ത് ഇത് വെക്കാവോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിൻ്റെ ആവി ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും കൈ പൊള്ളും അതുകൊണ്ടാ പുട്ട് കുറ്റി പോലെ ആയിരിക്കില്ല വിഷയം അപ്പം അതും വെച്ചു കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതും ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് കളയാം എടുത്ത് കളയാം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നതേ ഇനി ഞാൻ എന്നാന്ന് ഗ്യാസ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യുവാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോ മറിച്ചെടുക്കാം കഴിക്കാനായിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഓഫ് ചെയ്തോ എടുക്കാം തൽക്കാലം ചൂടാവാതെ ഞാൻ കൈ ആവാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തോ അത് പിടിച്ചതാ ചൂടുണ്ടാവും എത്രയായാലും അതില് മറ്റേ നമുക്ക് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് പുട്ട് കുത്തിയിടാം അതെ പുട്ട് കണയല അല്ലെ കുത്തിട്ടാലോ മക കുത്തിട്ടോ കുത്തിട്ടോ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ തട്ട അടിപൊളി പുട്ട് വരുന്നേ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്പാ പുട്ട റെഡി ആയിരിക്കുന്നു ചിരട്ടപ്പുട്ടും കൂടെ അതിലേക്ക് കുത്തിയിടാം അല്ലേ അതെ കുത്തിയല്ല കമഴ്ത്തി എടുക്കാം കുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കമഴ്ത്ത കമഴ്ത്തിക്കോളൂ കമഴ്ത്താട്ടോ ചൂടിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചേക്കുവോ ആ കുഴപ്പമില്ല ചൂടാറ് ഇത് പൊടിയോ നമ്മക്ക് അറിയില്ല നമുക്കൊന്ന് കമത്തി നോക്കാം ഏതായാലും പൊടിഞ്ഞില്ല ആവി തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തനത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക
ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു വെറൈറ്റി പുട്ട് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഇനിയത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ പോകരുത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കൂ കേട്ടോ നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡിഷ് ആയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ സി യു